క్రైస్త లాడ్ ఈరోజు వాక్యభాగం రెండో కొరిందిల్ క్రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన కాగా ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గ గతించెను ఇదిగో క్రొత్తవాయను ఈరోజు ఈ వాక్యభాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ రెండో కొరిందిల్ క్రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన మనం చూస్తే దేవుల్లో ఉన్న అద్భుతమైన శక్తి ఆయనలో ఉన్న అద్భుతమైన విధానం మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే క్రీస్తు నందు ఉన్న ఎడల అంటే క్రీస్తు నందు ఉండడం అంటే నాట్ జస్ట్ నేమ్ సేక్గా క్రిస్టియాన్ క్రిస్టియన్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం కాదు లేదా అలా చర్చ్కి వెళ్ళి రావడం కానీ క్రీస్తు నందు ఉండడం అంటే ఆయన్ని సంపూర్ణంగా వారి హృదయాల్లోనికి ఆహ్వానించడం ఆయనలా నడవడానికి వాళ్ళని వారు సమర్పించుకోవడం వారు ద్రాక్ష వల్లి ఆయన అయితే తీగల ఆయనలో వేరుపడడానికి ఇష్టపడ్డారు కాబట్టి ఈ విధంగా క్రీస్తు నందు ఉన్న వ్యక్తి నూతన సృష్టి అని చెప్పిన దేవుని వాక్యం చెప్పిన అంటే కంప్లీట్గా నూతన సృష్టి అంటే ఏంటి డ్యామేజ్ అయిందని రిపేర్ చేయడం కాదు ఒక కొత్త న్యూ హార్టెడ్ న్యూ క్రియేషన్ అనేది అక్కడికి వస్తుంది అని చెప్పిన దేవుడు చెప్పడం మనం చూస్తాం ఈ లోకల్ని ఎవరైనా సరే ఏదైనా వాళ్ళు పాడైపోయిన దాన్ని ఏదైనా బాగు చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కానీ దేవుడు ఆ పాడైన దాన్ని పూర్తిగా ఆయన రీప్లేస్ చేస్తున్నారంటే మొత్తం నూతనమైన విధానం ఇది వరకు ఉన్న చెడు తలంపులు తీసి నూతనమైన మంచి తలంపులు ఇవ్వడం ఇది వరకు ఉన్న పాత రోత జీవితం తీసి మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వడం ఇది వరకు భయంకరమైన వ్యసనాలకు అలవాటు పడిన జీవితాన్ని తీసి మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వడం మనం చూస్తాం ఈ విధంగా నూతన సృష్టి కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనం చూస్తాం ఏ వ్యక్తి అయితే క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉంటారో ఏ సైను తమ సొంత రక్షకుని అంగీకరిస్తారో వారు పాత మొత్తం కూడా పూర్తిగా గతిస్తుంది ఇదిగో క్రొత్తగా అయిన అని చెప్పని అంత కూడా న్యూ క్రియేషన్ అనేది మనం చూస్తాం కొత్తగా దేవుడు ప్రతి విధానాన్ని కూడా మార్చడం మనం చూస్తాం నిజంగా మన దేవుడు మారని దేవుడు మార్పు లేని దేవుడు కానీ ఆయన ఎవరైతే వారి హృదయాల్లోనికి ఆహ్వానిస్తారో వారి జీవితాలు పూర్తిగా భిన్నంగా మారడం మనం చూస్తాం బైబిల్లో జక్కయ్య గారు మనకి మంచి ఉదాహరణ ఏసైన తన ఇంటికి ఆహ్వానించినప్పుడు తన గృహంలోకి ఆహ్వానించుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏ డబ్బు కోసమైతే ప్రాకులాడాడో ఏ డబ్బు కోసమైతే అన్యాయంగా ప్రజల దగ్గర మరి డబ్బులు సంపాదించుకొని పాపిగా పిలిపించుకున్నాడో అదే జక్కయ్య ఆ డబ్బును విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ జరగడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరైతే ఏసైన వారి హృదయాల్లోనికి ఆహ్వానిస్తారో కంప్లీట్గా ఆయన వారి పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఆయన మారని దేవుడైనప్పుడు కూడా ఆయన తన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని కంప్లీట్గా ఆయన మార్చడం మనం చూస్తున్నాం నిజంగా జరిగిన మనకి బాగా తెలిసిన ఒక మిషనరీ అగస్టిన్ గారు ఆయన న్యూస్ ఆయన తల్లి ఆయన కోసం దగ్గర దగ్గర ఒక పదమూడు సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా ఆయన కోసం కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేసింది ఒక వ్యభిచార గృహంలో ఆయన కంటిన్యూస్గా అక్కడే ఉండేవారట అగస్టిన్ గారు అక్కడే ఉండి ఆయనకు ఒక ప్రియురాలు ఉండేది ఆమెను మాత్రం ఆయన వదిలిపెట్టేవాళ్ళు కదండి కంటిన్యూస్గా ఆయన అక్కడే ఉండేవారు అలాంటి స్థితిలో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని విడిపించడానికి ఆమె ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆ భయంకరమైన కోపంలో ఉండి ఆయన బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒకరోజు ఆయన రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు సేమ్ పర్సన్ ఆ ఎక్స్ పర్సన్ ఇదివరకు ఆయన రిలేషన్షిప్లో ఉన్న ఆ స్త్రీ అక్కడ నిలబడి హే అగస్టిన్ నేను 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 మనం ఇది వరకు ఉన్న రిలేషన్ మెయింటైన్ చేశాం కదా నేను అన్నప్పుడు ఆయన అన్నారంట యూ మే బి ద సేమ్ పర్సన్ బ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ద సేమ్ అగస్టిన్ అని చెప్పని నువ్వు నువ్వే కావచ్చు కానీ నేను మాత్రం అగస్టిన్ని కాను నేను కంప్లీట్గా మారాను నేను అది చేయను నేను ఆ రోత జీవితాన్ని మళ్ళీ జీవించడానికి నేను ఇష్టపడట్లేదని చెప్పని ఇదివరకు దేన్ని ఇష్టంగా చేస్తారో దాన్ని అసహించుకునే మనసు దేవుడు అన్నారు కదా మీకు ఉన్న రాతి గుండెను తీసి నేను మాంసపు గుండెను నేను ఇస్తానని చెప్పని కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైన దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాం ఆయన దగ్గరికి వస్తే చాలు అన్నీ కూడా మారుతాయి కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ అనేది వ్యసనాల కోసం ప్రాకులాడిన వారు వాటిని విడిచిపెట్టడం అలాగే వాళ్ళు దేని వెనక అయితే పరిగెత్తారో ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్తగా మారడం మనం చూస్తాం ఎంత అద్భుతంగా నూతన సృష్టిగా మార్చదగిన సృష్టికర్తను మనం కలిగినందుకు దేవుని ఆరాధన చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య ఈరోజు వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు అందనాలి మీ వంటి మహా గొప్ప శక్తి కలిగిన దేవుణ్ణి మా దేవుడిగా మేము కలిగినందుకు అతిశయపడుతూ మిమ్మల్ని కనపరుస్తున్నాం తండ్రి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనసారా మిమ్మల్ని శృతించడానికి నాయన వారి హృదయాలను తెరవమని వారిని దీవించి ఆశీర్వదించమని నజరాయుడు అనే యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంన అడిగి పెడుకొని ఉంచున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్